उपसर्ग बोलते बसिभाग बुझी पायुपथ दिए रक्त खरण प्रधान सर्जारि विभाग जालालबाद रागीब आबेहा मेडिकल कलेज दर्शक आज के अनुष्ठान प्रश्न अतिथिर प्रश्न अवश्य लाइव कमेंट कर चेष्टा करब अपन सकल प्रश्न उत्तर देवर जो देरी ना कर चले जाएकुम सर आपकी स्वागत स्वास्थ्य टीवी पर्दाय इंतकाल कर बाहन सचिव व्यवसाय बैंकार सबाई मोटामुटी आक्रांत हो सबा दुआ करी महान आल्ला पक जान सबा दीर्घायु सुस्थ जीवन दान कर मलदारे विभिन्न समस्या नहीं आलोचना करब अपना मलदारे समस्या अनेक नाना भी थे मध्य सब चे इम्पर्टेंट समस्या जेटा मलदारे रक्त देखे सकाल ब लज्जा करते चान रोग सबाई कमनलिंगरएड मन प्रधान कारण रक्तपात मलदारे स्पेशल तारतम्य फैक्टर 
রোগীদের একটা কমপ্লেন থাকে যে মলদারের পরে বা মলদারের সময় প্রচন্ড ব্যথা এটা একটা কমপ্লেন হয় আরেকটা কমপ্লেন হলো কনস্টিপেশন আমরা বলি কোষ্ঠকাঠিন্য বাংলায় যা বলি তো আমাদের রোগীরা সাধারণত দেখা যায় কোষ্ঠকাঠিন্য নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট হয় এছাড়াও আরেকটা সমস্যা নিয়ে আসে যে আমরা বলি যে এটা একটা মাস সোয়েলিং বলি আমাদের ভাষায় বা বিভিন্ন অঞ্চলের রোগীরা বিভিন্ন সেটা মিন করে যেমন কেউ বলে যে আমার মলদারে একটা ফুল্লা কেউ বলে আমার মলদারে একটা গোটা হয়ে গেছে কেউ বলে যে আমি হাত দিলে দেখি সামথিং টের পাই আমাদের এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও আরও আছে যেমন ধরেন ইচিং আমরা বলি প্রোফাইটিস আমাদের আমাদের ভাষায় একটা সমস্যা চুলকানো মলদারে চুলকানো এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে সাধারণত আমাদের কাছে রোগীরা প্রেজেন্ট रोगीरा রক্তপাত আর দুই নম্বর হচ্ছে ব্যথা আর তিন নম্বর হচ্ছে মাস সোয়েলিং বা কিছু একটা গোটার মতো লাগছে কোনো একটা মাংসের টুকরা বেরিয়ে গেছে যেটাকে আমরা স্কিন ট্যাগ বলি বা এক্সটার্নাল হেমোরয়েড বলি এই তিনটা সমস্যাই মূলত প্রধান কারণ রোগীদের আমাদের কাছে আসা रोगी कैमिकल दिए जगहटेंट जिन चिकित्सा शिकार जीवन एक समस्या रोगे साधारण्डिंग साधारण
আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমি শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় রোগের কি অবস্থা হয় হ্যাঁ প্রেগনেন্সি তো আমরা জানি যখন বাচ্চা পেটে বড় হয় তখন প্রেগনেন্সি যখন হয় তখন ইন্ট্রাবিনাল প্রেসার বা পেটের ভিতরে চাপ যেটা আছে সেটা একটু বেড়ে যায় সেটা বেড়ে গেলে আমাদের ওখানে যে ভেনাস বার্টেরিয়াল ওখানে অবস্থা কোনো সম্ভাবনা থাকে তবে দেখা যায় যে প্রেগনেন্সিতে যত লেটার স্টেজ অফ দা প্রেগনেন্সি এই সিম্পটমগুলো বাড়তে থাকে প্রেগনেন্সিতে আরো সমস্যা আছে যে প্রেগনেন্সিতে আমাদের ড্রাগ সিলেকশন করতে প্রবলেম হয় সব ড্রাগ প্রেগনেন্সিতে দেওয়া যায় না কিছু কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো প্রেগনেন্সিতে কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড মায়ের এবং বাচ্চার ক্ষতি হবে এক দুই নম্বর যে প্রেগনেন্সিতে আমরা সাধারণত কোনো সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন দ্যাট ইজ অপারেশন ট্রিটমেন্টের দিকে আমরা সাধারণত যাই না তো সেই ক্ষেত্রে যেগুলো কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো সেফ প্রেগনেন্সিতে দেওয়া যায় সেই ড্রাগ আমরা ব্যবহার করি এবং তার সাথে আমরা ওই যে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন তারপর হচ্ছে ডায়েটারি মডিফিকেশন এগুলো করে আমরা প্রেগনেন্সি পিরিয়ডটা সাধারণত কভার করার চেষ্টা করি রক্তপাত থেকে জি ঠিক আছে আপনি ভালোই বলেছেন যে হ্যাঁ আমাদের কিছু লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন অ্যান্ড ডায়েটারি মডিফিকেশন এই দুইটা জিনিস আমাদের হাতে আছে যেটা দর্শক শ্রোতা যারা আছেন বা যারা এইসব রোগে ভুগছেন তারা ইজিলি বাসায় থেকে আপনি এই চিকিৎসাটা করতে পারেন আচ্ছা ডায়েটারি মডিফিকেশন বলতে আমরা বলি বুঝি যে এমন ধরনের ড্রাগ ডায়েট খেতে হবে যেগুলো কনস্টিপেশন করে না আমাদের স্টুলটাকে নর্মাল রাখতে আর লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন বলতে বুঝি আমরা যে আমাদের লাইফ স্টাইলে কতগুলো জিনিস আছে যেমন সিলিন্ডারি লাইফ বলি আমরা যে আমরা যদি অনেকক্ষণ বসে কাজ করি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে কনস্টিটিউশন হওয়ার একটা সম্ভাবনা আর এই যে আমরা পায়েস নিয়ে কথা বলছি দেখা যায় যে এই পায়েসের মধ্যে কিছু অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টর আছে যাদের সাধারণত কনস্টিটিউশন থাকে দেখা যায় তাদেরই এই পায়েসের সিমটম বা পায়েসটা ডেভেলপ করে বেশি তো তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা যদি ডায়েটারি মডিফিকেশন বলি তাহলে কিছু জিনিস ভেজিটেবল যেটা ফাইবার ডায়েট বলি আমরা ফাইবার ডায়েট হচ্ছে এমন ডায়েট যেটা আমাদের অন্তরে অ্যাবজর্বশন হওয়ার পরেও কিছুটা থেকে যায় ভিতরে টোটালটা অ্যাবজর্ব হয় এবং সেটাই আলটিমেটলি স্টুল ফর্ম করে সো আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে ভেজিটেবল খেতে হবে আর আমরা জানি সব ভেজিটেবল হচ্ছে ফাইবার কন্টেনিং দ্য ফাইবার প্রচুর পরিমাণে পারিং খেতে হবে কারণ আমাদের পায়খানা স্টুলকে নরম রাখতে গেলে আমাদের হাইড্রেশন দরকার সেক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে মিনিমাম ছয় থেকে আট গ্লাস পানি খেতে হবে আর কিছু জিনিস আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিছু কিছু ওষুধ আছে কিছু ডায়েট আছে যেগুলো আমাদেরকে কনস্টিপেশন করে এর মধ্যে হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মিট আমরা সব সময় বলি যে মিট সাধারণত এটা কোনো ধরনের কোনো রেসিডিউ রাখে না টোটালটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায় এক মিটের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট থাকে আমরা জানি যে আমরা যদি ফ্যাট খাবার খাই তাহলে আমাদের ইন্টেস্টানের যে মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটাকে কমিয়ে দেয় এবং আরও কিছু আছে যেমন আয়রন এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আয়রন ট্যাবলেট অনেকে আমরা না বুঝে অনেক দিন থেকে আয়রন ট্যাবলেট খেতে থাকি আয়রন ট্যাবলেট ইটস সেলফ প্রসেস কনস্টিপেশন যারা আয়রন ট্যাবলেট প্রচুর পরিমাণে খান তাদের কনস্টিপেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এছাড়াও আরও কিছু একটা গ্রুপ অফ আমরা পেশেন্ট পাই যারা অ্যান্টিসাইকোটিক মানে মানসিক রোগের কিছু ড্রাগ এই এগুলো ডেঞ্জারাস দেয়ার ফর কনস্টিপেশন এই মানসিক রোগের ওষুধ লং টার্ম খেলে পরে আমাদের কনস্টিপেশন হয় সম্ভাবনা আর লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন আমি যেটা বলেছি যে সিডেন্টারি লাইফ আমরা যদি একদম চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কনস্টিপেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এরকম যারা করে তাদেরকে আমরা অ্যাডভাইস করি যে আপনি কন্টিনিউয়াস না বসে থেকে আপনি দুই ঘন্টা কাজ করেন তারপরে একটু মুভমেন্ট করেন লাইট এক্সারসাইজ করেন বা হাঁটাহাটি করেন তাহলে আপনার এই বাউল মুভমেন্টটা নর্মাল হবে এক্ষেত্রে আমি একটু বলে রাখি যে আমরা যে বাউল মুভমেন্ট যেটাকে বলি মানে ডিফিকেশন যেটাকে বলি বা মল ত্যাগ করা যেটাকে বলি এটা একটা রিফ্লেক্স মেকানিজম রিফ্লেক্স মেকানিজম মানে হচ্ছে এটা একটা ফিজিওলজিক্যাল মেকানিজম আমাদের স্টুল যখন জমা হয় রেখামে শেষের দিকে আমাদের বৃহদন্তের শেষের দিকে তখন এগুলো এখান থেকে পানি কিছু অ্যাবজর্ব হয়ে যায় এবং ওইটা আমাদেরকে একটা রিফ্লেক্স ইনিশিয়েট করে রিফ্লেক্স যখন ইনিশিয়েট করে তখন আমাদের মলদারের আশেপাশে দুই ধরনের মাসেল আছে একটাকে বলি আমরা এক্সটার্নাল স্প্রিংটা একটা বলি আমরা ইন্টারনাল স্প্রিং তখন আমাদের স্প্রিংটারগুলো রিল্যাক্স হয় স্প্রিংটারগুলো যেন রিল্যাক্স হয় তখন আমাদের স্টুলটা 
বেরিয়ে যায় এখন যদি কোনো কারণে আপনার স্টুল ফরমেশনটা কম হয় যদি কোনো কারণে হাইড্রেশন কম হয় যদি কোনো কারণে নার্ভাস কোনো উইকনেস থাকে সেই ক্ষেত্রে অথবা যদি কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে মলদারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই মলদারটা স্বাভাবিক হয় তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের সিমটমগুলো আমরা সাধারণত ধরতে পারি দর্শক তাহলে শুনে নিলেন তো কি ধরনের সিমটমের জন্য আসলে আপনাদের ডক্টরের শরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং আপনারা শুনে নিলেন লাইফস্টাইল মডিফিকেশন সম্পর্কে স্যার একটু জানতে চাইবো অনেকে মনে করেন যে পাইলস মানে সার্জারি পাইলস মানে ক্যান্সার ফিস্টুলা মানে সার্জারি তো এই ক্ষেত্রে সার্জারি কি একটি মাত্র পন্থা এটি থেকে পরিত্রাণের জন্য আপনাকে বলি ঠিকই বলেছেন আমাদের সাধারণ রোগীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক আছে স্পেশালি যখন সার্জনদের কাছে আছে তখন তারা মনে করে যে হ্যাঁ সার্জনদের কাছে গেলেই বোধ হয় এটা অপারেশন করে আসলে ব্যাপারটা সেরকম না আমরা যদি পাইলসের কথা বলি তাহলে আমরা পাইলস মানে হচ্ছে আমরা একটু ডিসকাস করি এখানে পাইলস মানে হচ্ছে এক ধরনের আমাদের অ্যানাল ক্যানালের ভিতরে এক ধরনের কুশন আছে পায়খানাটাকে ধরে রাখার জন্য তিনটা ছোট ছোট মাংস পিণ্ড তিনটা বা চারটা আছে এগুলোকে আমরা অ্যানাল কুশন বলি এবং এটা সবার জন্য এসেন্সিয়াল আমাদের ফিজিওলজিক্যালি এসেন্সিয়াল আমাদের ডিফিকেশনের জন্য এসেন্সিয়াল আমাদের কন্টিনিউ মেকানিজম ধরে রাখার জন্য এসেন্সিয়াল এই অ্যানাল কুশন যেগুলা এগুলো যখন বড় হয় এবং এগুলো যখন এই ধরনের উপসর্গ প্রোডাকশন করে তখনই আমরা এটাকে হেমোরয়েড এখন আমরা যদি এটা আলোচনা করি যে হেমোরয়েডের মধ্যে আমরা অনেক ধরনের টাইপ আছে যেন আমরা বলি এটা গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি এবং গ্রেড ফোর এর মধ্যে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট কেসেস আমরা শুধুমাত্র লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এবং হাদ্যাবাস পরিবর্তন করে এবং সামান্য কিছু ড্রাগস আছে সেই ড্রাগস দিয়ে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি অনলি থার্ড গ্রেড থ্রি এবং গ্রেড ফোর এর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন অ্যানাল ফিশার যদি ধরি আমরা তাহলে ফিশার বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে এক ধরনের ঘা আমাদের মলদারের শেষের দিকে একদম শেষ প্রান্তে যখন একটু থায়ার সৃষ্টি হয় ক্ষত সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলি অ্যানাল ফিশার অ্যানাল ফিশার আবার দুই ধরনের আছে আমরা একিউট অ্যানাল ফিশার বলি এবং ট্রনিক অ্যানাল ফিশার একিউট অ্যানাল ফিশার গুলো খুব বেশি ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে খুব শর্ট হিস্ট্রি থাকে এবং চেষ্টা করি আমরা যেটা মেডিসিন কাজ করবে না বা যখন অন্যান্য জটিলতা দেখা দিবে লেটার স্টেজে তখন সেই ক্ষেত্রে সার্জারি করি পিস্টুলার কথা যদি বলি আমরা পিস্টুলার হচ্ছে এক ধরনের ইনফেকশন এটাকে বাংলায় নালি বা ভবন্দর বলে থাকে এটা পায়খানার মলদারের আশেপাশে যে গ্ল্যান্ড আছে সেই গ্ল্যান্ডের মধ্যে ইনফেকশন হওয়ার পরে এটা দুদিকে দুটো মুখ দিয়ে দেয় বাইরের দিকে একটা মুখ থাকে ভিতরের দিকে দেয় এক মুখ থাকে এই ধরনের রোগীরা সাধারণত ডিসচার্জ বলি আমরা যে ওই যে বাইরের দিকে যে মুখ আছে সেই মুখ থেকে পুজ বেরোয় সেখান থেকে পানি বেরোয় অনেক সময় রক্তও বেরোয় এরা আমাদের কাছে আসে ফিস্টুলাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের মানে ক্যাটাগরি করে ফেলতে পারি ভেরি সিম্পল ফিস্টুলা আছে আবার একটু কমপ্লেক্স ফিস্টুলা আছে যেগুলো সিম্পল ফিস্টুলা সেগুলো খুবই মানে ইজি ওয়েতে আমরা চিকিৎসা করতে পারি অনেক ক্ষেত্রে সেটা মেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা সার্জারি লাগে রেক্টাল পলিপের কথা আমরা বলেছি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় রেক্টাল পলিপ আমরা বলি স্পন্টিনিউস রিগ্রেশন হ্যাঁ দেখা যায় যে পলিপটা কোনো কারণে এটা স্টকের মধ্যে একটু টুইস্ট হয়ে গেল এটা হয়তো এমনি খুলে পড়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ব্লিডিং এর সম্ভাবনা আছে তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পলিপ যদি আমরা ডায়াগনোসিস করি বা পলিপ যদি আমরা নির্ণয় করি সেই ক্ষেত্রে সার্জারি করে নেওয়াটাই ধন্যবাদ স্যার আসলে এই জিনিসটা আমাদের দর্শকদের এই মিসকনসেপশনটা ক্লিয়ার হওয়াটা অনেক দরকার ছিল আশা করছি আজকে অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তাদের এ ধরনের মিসকনসেপশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে সার্জারি শুধুমাত্র একটি পন্থা না এখান থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা এখন কিছু দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে নেব আমাদের সাথে অনেক দর্শক যুক্ত হয়েছে দর্শক আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে ফাইনাল মেহেদিন স্যার আপনাকে সালাম জানিয়েছে আসসালামু আলাইকুম স্যার আমাদেরকে আপনাকে সালাম জানিয়েছে আসসালামু আলাইকুম স্যার কি করলে আমি এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারি যতটুকু আমি বুঝেছি উনি যদি এই প্রশ্নটাই করে থাকেন তাহলে আমি বলবো যে আমরা যে জিনিসটা বলছি যে শুধুমাত্র হেমোরয়েড বা পাইস হলেই আমাকে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করতে হবে তা নয় আমাদেরকে সবসময় একটা 
নর্মাল লাইফ লিড করতে হবে স্পেশালি খাবার দাবার এবং চুজের ক্ষেত্রে আমরা আগে যেহেতু বলেছি যে আপনি প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে আপনি প্রচুর পরিমাণে পানি খাবেন আট থেকে দশ গ্লাস পানি খাবেন এটা যদিও সবসময় আমরা বলে থাকি আমরা দেখেছি বিভিন্ন প্রেশার লোকের বিভিন্ন প্রেশার কারণে ব্যস্ততার কারণে হয়তো এটা হয় না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আট থেকে দশ গ্লাস পানি খেতে হবে আপনাকে হাইড্রেশন না পাবে ফুডের ব্যাপারে আমরা বলেছি যে আপনি সবসময় সাবধান থাকবেন যে সমস্ত ফুড আপনাকে কনস্টিপেশন করবে জাঙ্ক ফুড যেগুলো করবে সেগুলো আপনি অ্যাভয়েড করবেন অ্যাভয়েড করবেন আর লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন বলেছি আপনি যেই প্রেশার লোক হন না কেন কন্টিনিউসলি বসে কাজ করবেন দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা পরে একটু ব্রেক তখন আপনার এই এই যে সিডেন্টারি লাইফের যে এফেক্টটা সেটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে এই প্রশ্ন এই প্রশ্ন আমরা সাধারণত যে কোনো রোগীরা আসলে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে এখান থেকে কোনো ক্যান্সার হতে পারে কিনা আনসার ইজ নো নো পাইস থেকে কোনো ধরনের কখনোই আপনার কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হবে না তবে একটা সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার যদি থাকে তাহলে আপনার পাইসের মতো সিমটম হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সাবধান হতে হয় স্পেশালি বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে যদি আমাদের কাছে পাইস নিয়ে আসে তাহলে আমরা অবশ্যই এটা দেখি যে তার অ্যাসোসিয়েটেড কোলোরেক্টাল ক্যান্সার আছে যাদের মলদারের বা উপরে ক্যান্সার থাকে তাদের তারা আমাদের কাছে এই পাইস লাইক সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে প্রোডাকশন করবে বাট পাইস থেকে কখনোই কোলোরেক্টাল মেরিগনেসি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ নেই বলতে চায় না আরেকটা মানে খুব বদ অভ্যাস হচ্ছে আমাদের অনেক রোগীরা আঙ্গুল দিয়ে পায়খানা করে এটা আসলে এটা অ্যাভয়েড করা উচিত কারণ এটা করলে হয়তো এখানে টমা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে মানে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং আলটিমেটলি একটা হ্যাবিটে পরিণত হয়ে যাবে যেহেতু আমরা বলেছি যে এই পুষ্টপাঠিনের একটা ডেফিনিট কজ থাকবে তাহলে আপনি যেহেতু আপনার বয়স যাই হোক না কেন আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার আসলে পুষ্টপাঠিনটা কেন হচ্ছে এটা কি আপনার ফুড হ্যাবিটের জন্য এটা কি আপনার লাইফ স্টাইলের জন্য আপনি কি কোনো ড্রাগ খাচ্ছেন আপনি কি পানি কম খাচ্ছেন সেটা আপনাকে দেখতে হবে এটা আপনি ইনিশিয়ালি যদি এটাকে ওভারকম করতে না পারেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই একজন ভালো ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো উচিত যে আপনার আসলে কোনো জটিল কোনো সমস্যা আছে কিনা বা কোনো সমস্যার কারণে আপনার এটা হচ্ছে কিনা আগে সামান্য বের হতো এখন সপ্তাহ হলো মলদারের অনেকটা বের হচ্ছে আমি কি করতে পারি দর্শক আপনি যে সমস্যার কথা বলেছেন এটাকে আমরা রেকটাল প্রোলাপস বলি রেকটাল প্রোলাপ বিভিন্ন এজে হতে পারে এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় এটা রেকটাল প্রোলাপস বলি আমরা এই কন্ডিশনটা হচ্ছে আপনার ওই মলদারটা পায়খানার সময় বেরিয়ে আসে এবং ইনিশিয়ালি এটা অটোমেটিক্যালি ঢুকে যায় পরে এটা আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে ঢুকে যায় এটা রেকটাল প্রোলাপস রেকটাল প্রোলাপস এর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যেসব বাচ্চাদের ম্যাল নিউট্রিশন আছে হ্যাঁ যাদের পুষ্টির সমস্যা আছে তাদের এটা হয় যেসব বাচ্চাদের ক্রনিক কাশি আছে ব্রঙ্কাইটিস বা কাশি আছে কাশি কন্টিনিউস কাশি দিলে ওই রেকটামের উপরে এটা প্রেসার পড়ে সেই কারণে এটা হতে পারে ম্যাল নিউট্রিশনের কারণে রেকটাল প্যাড অফ ফ্যাট বলি আমরা আমাদের মলদারের আশেপাশে যে ধরনের মাংস পেশি আছে কিছু চর্বি আছে যারা আমাদের পায়খানা রাস্তাটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং আমাদের বডিতে কিছু লিগামেন্ট আছে সেই লিগামেন্ট গুলো আমাদের পায়খানা রাস্তাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে তো আপনার বাচ্চার যে হিস্ট্রি আমি শুনলাম এটা মনে হচ্ছে আপনার বাচ্চার এটা মোস্ট প্রবাবলি রেকটাল প্রোলাপস বলি আমরা তো রেকটাল প্রোলাপস এরও এগেইন আমরা প্রধানত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা কনজারভেটিভ বলি সার্জারি না করে নন সার্জিক্যাল পদ্ধতি যেগুলো করা যায় সেগুলো যদি কাশি থাকে তাহলে কাশির চিকিৎসা করতে হবে আপনার বাচ্চা যদি ম্যাল নিউট্রিশন থাকে তাহলে সেই ম্যাল নিউট্রিশনটা প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন বলি আমরা সেই ম্যাল নিউট্রিশনটা কারেকশন করতে হবে এবং অবশ্যই পায়খানা নরম রাখতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি একজন চিকিৎসকের সরব স্মরণাপন্ন হবেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা আমি আবারও বলছি বাচ্চাদের প্রোলাপস এর ক্ষেত্রে 
আপনার 70 টু 80% আমরা মেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে পারি এবং যদি মেডিসিন ফেল করে কোনো কারণে কোনো ভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে না পারি সেই ক্ষেত্রে ছোট একটা অপারেশন আছে সেই অপারেশনের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা যায় অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে প্রশ্নটি করার জন্য আশা করছি স্যার উত্তরের মাধ্যমে আপনারা সকলেই উপকৃত হতে পারছেন আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিব हजम धन्यवाद दर्शक अपना जो समस्या जीतु अपना मलदार व्यथाओ आ कन्स्टिपेशन आज हिस्ट्री शुने मन हमें एनाल फिसार पेशेंट दैट इज आप मलदारे छोटो एक घा आज है मलदारे जो मलदारे घा थे तक ये घायर कारण मलदार छोटो एक संकुचित हो जाए संकुचित हो जाने मल तो एक क्लियर हो ठीक है अपनी वही गाँव लेकिन बोली पायखाना स्टूल स्वप्नर बी फार्मेसिगो केते आपके एक डाक्त देखाते हैं आसल रियल कंडिशन की रोग प्रथम देखी रोग निर्णय करते हैं रोग अपनी रोग निर्णय कर ओई अनुसारे जो ओषुद ना खान तेज़ रोग भारत सम्भवना खूब एक बेसि था प्रब्लेम देखी जो समस्या हम फार्मेस चले जाए फार्मासिस्टर का डाक्त ना देखिए कि डायगनोस कर ला समस्या तो कौन पर्यायी जानलम ना अनुरोध कर भलो सार्जन के देखें उन्नी परीक्षा कर परीक्षा करते बोलते बुझी मलदार्ट परीक्षा करा उचित मलदार परीक्षा कर क्षेत्र एक धरण पद्धति अनुसरण करी प्रथम लाइट सोर्स दिए देखी बहरे अपना को समस्या आज क्या एक्सटार्नल पाइस घा आज क्या तरह परवर्ती ग्लावस पर आज मलदारे डिरि बी डिजिटल रेक्टल एक्सामेशन इट्स भेरि इम्पोर्टेंट पार्ट अफ द एक्सामेशन इन सार्जन आनी मलदार रक्तपात व्यथा यह रुगी आस रोग छाड़ा तो रोग निर्णय रोग निर्णय करते मिनिमाम जतटूक दरकार से परीक्षा निरीक्षा तब आशार खबर दी कलोरेक्टल सार्जारी बोलते जाए कलोरेक्टल सार्जारी ते खूब बस इन्भेस्टिगेशन कर दरकार है हाँ। साधारण समस्या जगह क्या आलोचना कर लम्बा तो कैंसार बेपार पर आलोचना करब यह साधारण समस्या जगह धरन हेमोडएड एनाल फिसार फिस्टुलर रेक्टल पलिप तेक्टल प्रोलैप्स एगू आसले खूब भलोम रुगर इतिहास नहीं 
রোগী যদি খুব ভালো মতো আমাদের ইতিহাস দিতে পারে সেখানে আমরা এইটি পার্সেন্ট ডায়াগনোস করে ফেলতে পারি আচ্ছা আর আরও টেন পার্সেন্ট আমরা ডায়াগনোস করে ফেলতে পারি আমরা যখন রুগী পরীক্ষা করি দ্যাট ইজ ওই যে আপনাকে বললাম যে আমরা ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন অথবা প্রোপ্রোস্কোপি করি তো এগুলো তো সাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষা রুগীর কোনো ইনভেস্টিগেশন নেই হ্যাঁ তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা আগে বলেছি যখন যদি আমরা সন্দেহ করি যে রুগীর কোনো সন্দেহজনক কোনো কিছু আছে পায়খানা রাস্তার উপরে বা আর একটু ভেতরের দিকে সেটা তো বাড়ি থেকে দেখা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা ইনভেস্টিগেশন করতে হয় সেটাকে বলি আমরা কোলোনোস্কোপি পরীক্ষা দ্যাট ইস কোলোনকে ভিতর থেকে পরীক্ষা করার মাধ্যমে যে টেস্ট সেটাকে বলি আমরা কোলোনোস্কোপি পরীক্ষা এটা একটা অত্যাধুনিক টেস্ট এটা অ্যাডভান্টেজ হলো যে এটা আমরা ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে আমরা মলদারের থেকে ঢুকে বৃহদান্তের পুরা পোর্শনটাকে আমরা দেখে আসতে পারি কোথাও কোনো সমস্যা আছে কিনা যদি সমস্যা থাকে সেই সমস্যাটা কোন নেচারের সেটা আমরা করতে পারি এবং আরেকটা জিনিস করতে পারি আমরা যদি কোনো সন্দেহজনক কোনো ধরনের জিনিস থাকে সন্দেহজনক বলতে আমরা সাধারণত আমাদের মেডিকেল সাইজে ক্যান্সার কি বোঝাই সেক্ষেত্রে আমরা ছোট্ট একটু মাংস পরীক্ষা বায়োপসি সেটা আমরা নিতে পারি তবে কোলোনোস্কোপি পরীক্ষাটাও একটু জটিল পরীক্ষা স্পেশালি বাচ্চাদের জন্য তো খুবই সমস্যা প্রবলেমেটিক মিডল এজের অনেক পেশেন্ট আছে ওরা খুবই ভয় পায় এটা করতে কারণ এটা করতে গেলে আমাদের পেটের ভিতরে কিছু গ্যাস ঢুকাতে হয় এবং লম্বা পাইপটা যখন আমরা ভিতরে ঢুকাই সামান্য একটু ডিসকমফোর্ট হয় পেশেন্ট হয় পেশেন্টের তবে এই কোলোনোস্কোপিটা খুবই সেফ এই কারণে যে এটার মাধ্যমে আমরা পেশেন্টের রোগটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি এবং এই হেমোরয়েড বা ফিশারের সাথে অন্য কোনো রোগ আছে কিনা সেটা আমরা দেখে নিতে পারি সেই জন্য আমাদের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আরেকটা ব্যাপার আছে কোলোনোস্কোপিতে আমরা ছবি নিতে পারি যেহেতু একটা ভিডিও পরীক্ষা প্রত্যেকটা স্টেজে স্টেজে আমরা ছবি নিতে পারি এবং সেটা আমার আমাদের ডাক্তার এবং পেশেন্ট নিজেও দেখতে পারে যে তার সমস্যাটা কোথায় কতটুকু সমস্যা আছে এটা এক ধরনের ডকুমেন্টেশন আমাদের হিসাবে আমাদের জানতে পারি যে এটা আসলে সার্জারি কি কিভাবে করব সার্জারির পরে কি হবে এটা আবার হয়ে যাবে কিনা আচ্ছা আমি যদি ইন জেনারেল বলি আপনাকে আমরা যদি রোগ ডায়াগনোসিস করে যদি চিকিৎসা করি মডার্ন সাইন্টিফিক ওয়েতে সেই ক্ষেত্রে ওই রিকারেস হওয়ার সম্ভাবনা যে আবার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে তবে এখানে একটা ব্যাপার একটু বোঝার ব্যাপার আছে যে এই যে আমরা যে সার্জারি যেগুলো করি এটা নর্মাল সার্জারি থেকে একটু আলাদা কারণ যেহেতু আমরা যে জায়গায় সার্জারি করি এটা অলরেডি ইনফেক্টেড জায়গা এখানে অনেক ব্যাকটেরিয়া থাকে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হিলিং প্রসেসটা একটু ডিলে হয় তো নর্মাল পদ্ধতিতে যদি আমরা সার্জারি করি তো সময় লাগে তা আমরা পেশেন্টকে আগে থেকে কাউন্সিলিং করি এবং আমার মনে হয় সব সার্জনদের এটা করা উচিত ক্ষেত্রে <laughs> লাগতে পারে আচ্ছা এর মধ্যে যেমন ধরেন আমরা যদি আলোচনা করি ফিস্টুলার ক্ষেত্রে ফিস্টুলা যেটা নালি বলে বা ভগন্ধর যেটাকে বলি সেটা অনেক অনেকগুলো টাইপ আছে একটা হলো সিম্পল টাইপ একটা কমপ্লেক্স বা কমপ্লিকেটেড টাইপ মানে একটা ফিস্টুলার অনেকগুলো ব্রাঞ্চিং থাকে এবং এটা স্প্রিংটারকে ইনভলভ করে এটা কমপ্লেক্স সেই ক্ষেত্রেও আমরা পেশেন্টদেরকে কাউন্সিলিং করি যে অপারেশন করার পরে আপনার স্টেজড অপারেশন লাগতে পারে দ্যাট ইজ সিঙ্গেল অপারেশন আপনি এটা ভালো হবেন না অনেক সময় স্টেজড অপারেশন বলি মানে দুইবার বা তিনবার ডায়াবেটিসা যদি ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেই ক্ষেত্রে স্মল পার্সেন্টেজ 5 টু 6 পার্সেন্ট কেসে রিকার করার সম্ভাবনা থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমি কি আমি জানতে যাচ্ছি যে সার্জারির পরে কোন ফলো আপ কাজ কি কি বা সার্জারির পরে তারপরে কি আমি 
मडिफिकेशन ডাইটারি মডিফিকেশন এটা আপনাকে কন্ট্রি বেশ কিছুদিন কন্ট্রোল করতে হবে এটা বেশ কিছু কন্ট্রোল না হলে আপনার কি হবে সার্জারির পরে এই ছোটখাটো যে সমস্যা যেগুলো থাকে সেগুলো আপনার থেকে যাবে তো এটা প্রিভেন্ট করার জন্য আপনাকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং এটা ফুড স্টাইল মডিফিকেশন এটা পার্মানেন্টই করতে হবে লাইফ লং এটা করতে হবে জি স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আজকে অনেক কিছু জানতে পারলাম আমরা আজকে জানতে পারলাম आलोचना कर डाय डायग्नोसिस करते डिसकम्फोर्ट हम मलदार हेमोर लुकिए रखें समस्या 
হঠাৎ করে যদি কোনো জটিলতা দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অপারেশনের মাধ্যমে সেটা তো অপারেশন নিয়েও ভয় পাওয়ার কিছু নাই আর হিমোরয়েড এমন কোনো বড় অপারেশন নয় যেখানে কোনো ধরনের কোনো মর্টালিটি নাই আমরা অজ্ঞানও করি না স্পাইনাল এনসিসে বলি আমরা পিছনের কোমরের ছোট্ট একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে আপনি কথা বলতে থাকবেন আমাদের সাথে কনভারসেশন করতে থাকবেন এবং দেখবেন যে ভেরি শর্ট সময়ে আমরা আজকাল এই অপারেশনটা শেষ করে ফেলি অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা আসলে আজকে সময় স্বল্পতার জন্য হয়তো কিছু বিষয়ে কথা বলতে পারিনি আমরা আশা করব আমাদের স্বাস্থ্য টিভি পর্দায় আবারও আপনাকে দেখতে পাবো এবং আমরা আবারও আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে এতক্ষণ সময় জুড়ে থাকার জন্য স্বাস্থ্য টিভিকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদের ধন্যবাদ এই করোনা পরিস্থিতিতে আপনারা সাবধানে থাকুন সামাজিক দূরত্ব শারীরিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলুন সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আশা করছি আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা সকলে অনেক বেশি উপকৃত হতে পেরেছেন আপনাদের সাথে আজকে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে ছিলাম আমি নুসরাত জাহান এবং আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে ছিল অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম দাউ যিনি একাধারে পাইলস ফিস্টুলা ফিশার ও ও ক্যান্সারের সার্জন দর্শক আশা করছি আমাদের আজকে অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে আপনারা অনেক উপকৃত হতে পেরেছেন আবারও দেখা হবে স্বাস্থ্য টিভি পর্দায় নতুন কোন অতিথির সাথে নতুন কোন বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং যেখানেই থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ হাফেজ